。小三，小三，小三。没说你就不值检点，招惹这些不三不四的人。你被强奸了，那就是活该。我说过多少遍，是要强奸，不是强奸。装什么文化人呢？啊，什么要不要的？衣服都脱了，那不是强奸吗？脱了衣服就算强奸了？那澡堂子里全都是脱了衣服的人呢？嘴硬。滚蛋，小三！曾向阳他真的没对我怎么样，我发誓我真的没有被强奸。好，那你跟我上医院，有没有被强奸？检查检查不就知道了吗？我一个大姑娘给你做那方面的检查，装什么纯洁呢？不敢去啊？有什么不敢的？去就去。何医生是吧？是我，你好。你好，你好。呃，那个，麻烦您帮他做个检查。什么检查？检查检查他是不是处女？对不起，我们没有这项业务。你们这儿没这项业务，今天就得给我开这项业务。嗯、革委会的变函。上面有你们院长的亲笔签字，跟我来，快点！再给我装！再给我装！再给我装！全都让你给我丢光了！我没装，你相信我好不好？我没有吃亏。你想想，你才走了多久，那么快就回来？就算那个曾大洋对我什么，他也没那时间。检查结果怎么说？你给我解释啊！啊，张导，别拿我当傻子行不行？就算你昨天晚上没有吃过身，那也不能证明你以前没有吃过身。怎么能这么说我呢？我跟你说，我真的什么都没有，你相信我好不好？我和那个曾家阳什么都没有，我们真的是清白的。想证明你的清白是不是？行啊，那你告咱们小杨去，告他去。你告了他，我就相信你的清白。曾向阳，我最后再问你一遍，你和张闹到底是什么关系？我们只是认识而已。据有关证人提供的证据，有一段时间你一直在找张闹。是，我找他是为了想弄清楚一条裙子的来源。是这条裙子吗？曾向阳，这条裙子和你强奸张闹有什么关系？强奸？对。你必须老实回答。我们的政策是坦白从宽，抗拒从严。我没有强奸他。可是张闹告你强奸了他，而且还有医院证明。医院证明？这不可能是强奸犯啊！他先进，在学校和工厂，他一直都先进。我请求你们能不能重新侦查和审理一下？他或许是先进，可是现在已经堕落了。你要对你说的话负责。我当然能负责呀、啊，他是我儿子。
，他他真的不可能是强奸犯，我了解他，他是强奸犯的证据，铁证如山。我都听说了，长风，你别太着急了啊，咱们再想想别的办法。小杨这孩子我了解，他是有思想、有觉悟的，他绝对不会干出那种事儿。是啊，我也相信小杨，可是他们说这铁证如山，铁证如山呢、啊。哥，向阳是个什么样的孩子，你应该清楚。他绝对不是做出那种事的人，你得帮他啊。嗯，向阳这孩子不错。还孩子呢，那岁数都够当强奸犯的了。曾长风的儿子什么东西？上梁不正下梁歪。我跟你说，这事不要提了。革委会已经做出最公正的判决了，这事我管不了。就是我能管，我也不管。哥，就算我求你了，还不行吗？你就帮帮向阳。不行。你这人怎么这样啊？你对曾长风有意见，那是大人之间的事儿，你干嘛把怨气都撒在这个孩子身上？我现在已经和董爱国结婚了，你就放心吧，行吗，哥？你就当看在几十年老邻居的份上，你就帮帮向阳，行不行？我凭什么帮啊？自己的罪你也自己担，自己的屁股自己擦。二山哥，你让哥哥关心妹妹你，你再关心曾长风，还要关心曾长风那个龟儿子，这封建主义的家谱是不是扯得太远？我告诉你，曾向阳这种乌鸦是染不白的，他归不了革命队伍。你要赶紧回家去。老老实实的等着东来锅这个火车到站。